días, Javier. Buenos días, Soledad. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer eh, unos pimientos rojos asados. Como siempre os digo, antes de cocinar, lo primero, lavarnos bien las manos. Nos vamos con jabón. Bien enjuagadas, las escurrimos bien y nos las secamos. Esta receta lo único que necesitamos son los pimientos rojos. Como veis los hemos elegido mmm, de estos cuatro caras y que si los pudierais coger en peso pesan bastante. Haceros la cuenta que estos seis pimientos han pesado casi dos kilos. Fíjate. Entonces sí, luego, no. una vez que, que los hacemos, eh, los dejamos que se enfríen un poco, los quitamos la piel y luego ya lo podemos utilizar para ensaladas, para, en fin, para muchos tipos de recetas. ¿Luego ya se alinean de diferentes maneras? Lo o... alineamos de diferentes maneras. Lo podemos añadir a ensaladillas rusas, a un... pimientos con huevo cocido y atún, en fin. Okay. Para asarlos el horno, como siempre, ya lo tenemos mmm, precalentado a 180 grados. Lo que vamos a hacer para no ponerlo sobre la bandeja, vamos a utilizar papel de aluminio. Entonces, Medirlo, como no me llega el papel entero, lo que hago es que lo dejo un poquito que me sobre y al repongo otro trocito para otro lado. Lo medís en la misma bandeja para no desperdiciar papel y lo tenemos. Con esto evitamos lo primero que se pegue la bandeja, que se nos ensucie y luego es más fácil recoger el caldo que van a soltar si tenemos el, la tenemos forrada con papel armado. Caben justo, ¿eh, Sí, porque los hemos elegido, como ya sabemos el tamaño de la bandeja, podría incluso a lo mejor si los achuchamos un poco caber otros dos, pero bueno, así están, están más holgados. Los pimientos, por supuesto, están eh, lavados perfectamente y secados. No le voy a echar aceite, los voy a echar ex exclusivamente el pimiento solo. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener en el horno? Esto lo vamos a tener entre 35 y 45 minutos. Muy bien. Los hemos tenido justamente 35 minutos. Como veis, ya están asados. Ahora lo que voy a hacer, los voy a echar en unos cuencos, los vamos a tapar con un paño y los vamos a dejar por lo menos una hora y media, un par de horas, que se nos atempere para poder pelarlo porque ahora están hirviendo. Entonces lo que hago es, como no puedo coger los pimientos porque están muy calientes, si les meto una pinza se me van a romper directamente con la bandeja. A ver, te ayudo, te ayudo. Directamente los echamos en, en el cuenco. Es que te he hecho Un cuidadito de no, de no caerlo. Nos ayudamos. Ayudo un poco de la mano. Que está hirviendo, ¿eh? Sí, sí, está, claro, están abrazando. Entonces me van a caer todos en uno. Tenía otro cuenco preparado por si no me cabía. Cuidado también que el papel al vale. Es metálico y se calienta. Y ahora lo que vamos a hacer, eh, bueno, retiramos la bandeja del horno para no quemarla. Puedes echar un poquito para acá. Sí, lo que hacemos es, Ahí. lo colocamos un poquito eh, y lo tapamos con un paño con un paño limpio y ahí los vamos a tener mmm, por lo menos un par de horas para, antes de poderlos pelar bueno vamos a pelarlos todavía están calentitos ¿eh? porque para que se enfríen completamente tendríamos que tenerlo ahí unas pocas de horas lo primero que hacemos es quitarle la las, pipa. las pipas y como tienen cuatro caras le vamos cortando cara por cara entonces le quitamos la piel Lo vamos echando y lo vamos echando. Y a mí luego me gusta partirlo en tiritas con la mano. Se les quiere, pelan bien. Se pelan bien porque es un pimiento, ya habéis visto lo carnoso que era, y entonces se pelan estupendamente. Cuidado aquí un poquito de que no caigan semillas. ¿Eh? Los vamos escurriendo y los vamos preparando. Y luego ya tenéis pimientos asados. Estos los podéis usar 
incluso para cocinar. Claro. Cuando tengáis que usar pimiento rojo para un sofrito, esto lo vale perfectamente. Eso se puede congelar bien. Esto lo congelamos perfectamente. Pero ya pelados y eso. ¿no? Claro, sí, sí, hombre, lo suyo es congelarlos ya pelados y limpios. Sin alinear, por supuesto, pero pelados y, y limpios. Habéis visto la cantidad de, de agua de que líquido. sueltan, entonces lo que hacemos es que los vamos a congelar cubiertos del, del, líquido. del líquido que tienen. Bueno, pues esto es una cuestión de paciencia. Y da, los dejarme aquí que ahora los termine de pelar. Ya los tengo todos pelados. Lo que voy a hacer, como yo decía, a mí es que me gusta partirlos en tiritas con la mano. Que sean los trozos irregulares. Vamos a partir eh, un par de, de trozos y, y lo vamos a alinear. Que tengo ahí picado un poquito de ajo. Lo vamos a hacer con ajito, aceite, vinagre y sal. Como veis quedan irregulares y a mí me gusta más así que a cuchillo. El caldo, habéis visto la cantidad de caldo que ha, sí. que ha sobrado y, y lo que hacéis cuando lo congeléis, mmm, cubiertos con el, con el líquido, que además luego si lo usáis en una sala para aliño, le echáis un poquito del, del sí, caldo que tiene muy buen gusto. A mí cuando los aliños me gusta echarle un poquito del caldito claro. ese. Bueno, vamos a alinear. Bueno, vamos a echar un poquito de sal. Le damos una vueltita. Le vamos a echar un chorrito de vinagre. Y le vamos a echar un chorrito de aceite virgen extra. Bueno, con eso tenemos que... ¿Os acordáis lo que os dije? Ahora voy a coger una cucharadita del caldo del pimiento y se la vamos a añadir ahí. Bien, entonces, con una cucharadita, vale, porque le potencia el sabor al, al pimiento. Entonces, lo aliñamos, lo revolvemos bien para que coja bien, bien el aliño. Y luego lo que vamos a hacer, teníamos ajito picado... Tengo ajo de sobra, no se lo voy a echar todo. Un ajito para... Sí, con un, para esta cantidad, con un diente de ajo. Teníamos picado dos. Bueno, pues lo, lo mezclamos bien. Y ahora, un momentito, que con la misma cuchara, realmente lo vamos a pasar al plato de presentación. Y del poquito del aliño, le echamos un poquito por encima. Esa bandeja, aunque no lo parezca, está hecha por mí, fíjate. En una, una... una vez que fui yo, un par de años que fui yo a cerámica, y hice esa fuente. Bueno, pues como veis, es un plato que, vamos, yo lo como de primer plato. ¿Eh? Le podéis añadir, si os gusta, un poquito de atún, un huevo cocido, un poquito de ventresca, en fin, sí, lo que queráis. Y ver, es un plato bastante El pimiento complicado. es que le pega todo. Así es como nos han quedado nuestros pimientos. Ya sabéis que es un poco trabajoso el hecho de pelarlo, pero merece la pena porque luego sí, están, están, están muy buenos. Y, y son fáciles de, de hacer. Muy bien, Javier. Bueno, Muchas pues, gracias. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.